Dit is het COVID-19 journaal. Als u naar dit programma kijkt, heeft Suriname iets over de 4000 COVID-19 besmettingen genoteerd. Maar van al deze personen is er meer dan drie vierde, om exact te zijn, meer dan 3000 alweer genezen verklaard. Om de curve meer richting een neerwaartse trend op te duwen, heeft president Chandrika Prasad Santoki aanscherping van de weekend lockdown afgekondigd. Zo zal de total lockdown vanaf het komend weekend gelden van vrijdagavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur. Er is sprake van community spreading. Met andere woorden, het COVID-19 virus kan overal in ons land opduiken. Een regelrechte waarschuwing aan degenen onder ons die denken, mij overkomt dit niet. Neem geen kans. Not de kans, want door onverschilligheid kun je veel COVID-19 ellende veroorzaken zonder dat je het zelf wil. Anders gezegd, houd je aan de regels om Suriname, ons land, van verder leed te besparen. Onze hoogste gezondheidsautoriteit, minister Amar Ramadin, geeft ons de laatste stand van zaken. Beste Surinamers, vandaag gaan wij onze vierde week van het COVID-journaal in. In de afgelopen drie weken hebben wij getracht door middel van het produceren van een dagelijks COVID-journaal, waarin allerhande onderwerpen met betrekking tot COVID-19 belicht werden, aan u te brengen. Van patiëntenervaringen tot het verhaal van nabestanden, van deskundig advies tot fragmenten van onze persconferenties, van het bekendmaken van de maatregelen tot gesprekken met andere deskundigen als psychologen, maar ook de gewone burger van de straat. Het heeft natuurlijk wat tijd gekost om een professioneel COVID-journaal tot u te brengen. We hebben de, re de reacties van de burgers gehad en wij zijn u dankbaar voor de positieve reacties. Kritiek die is er altijd en kritiek houdt ons natuurlijk scherp. Ook kritiek nemen wij mee als een verbeterpunt. En u zult gemerkt hebben dat in het COVID-journaal steeds weer zaken worden aangepast. De maatregelen die de afgelopen week, weken zijn afgekondigd, die zijn redelijk goed nageleefd door de samenleving, door u als burger. Er is een kleine groep van de samenleving waar we zien dat de maatregelen niet zo nauw worden genomen door deze groep. We roepen die mensen op, natuurlijk, dat gedeelte van de samenleving, om nog steeds te proberen u zich te houden aan de maatregelen. Het is moeilijk. We brengen offers, de regering brengt offers, maar u als burger brengt de meeste offers. We weten dat u nu geen feest kan vieren. We weten dat u niet meer gezellig samen kan zijn. We weten dat u na, na uw werk of in het weekend niet makkelijk meer een borreltje kan pakken ergens. Maar die tijden komen terug. Die tijden komen zeker terug als we kijken naar de ontwikkelingen in de wereld. In de wereld zien wij tegenwoordig een dagelijks aantal van 25 miljoen gevallen per dag. Dit is natuurlijk zorgwekkend, maar we weten ook dat de wetenschap niet achterbleef. De wetenschap probeert met man en macht te werken aan een definitief einde van dit gevaarlijk virus. En dat kan alleen wanneer er een vaccin beschikbaar zal zijn. De komende week en vanaf aanstaande vrijdag zullen de maatregelen worden aangescherpt. U hebt het gehoord van de president. Gisteren in zijn toespraak waarbij hij heeft aangegeven dat vanaf aanstaande vrijdag de lockdown zoals die in het afgelopen weekend alleen op de zaterdag was, nu wordt uitgebreid ook met de zondag erbij. Het geen inhoudt dat u vanaf vrijdag 4 september om 8 uur s avonds tot en met maandag 7 september, 5 uur s morgens, zich niet mag begeven op de openbare weg zonder daarvoor vooraf verkregen toestemming. We weten dat het moeilijk is, maar wij zien ook dat de lockdown en andere maatregelen, als u zich daaraan houdt, enig positief effect heeft op het aantal infecties, op het aantal besmettingen, maar ook op het aantal ziekenhuisopnames. U zult van ons regelmatig via het COVID-journaal en andere gelegenheden de juiste informatie krijgen met betrekking tot de ontwikkelingen, de statistieken, met betrekking tot 
de COVID-infecties in Suriname. Suriname, we staan ervoor, wij zijn achter u, wij zullen u ondersteunen in deze moeilijke tijd. Wij vragen van u om ons uw medewerking te verlenen voor het beheersbaar maken van deze gevaarlijke epidemie. Omdat er sprake is van community spreading, zal ons gedrag nu nog meer dan voorheen bepalend zijn voor hoe snel we in Suriname COVID-19 onder controle zullen hebben. De community spreading die wij nu zien is in Suriname een variant uh, community spreading, maar ook nog wel duidelijke cluster cases. Dus clustergevallen, we hebben het uh, in de data um, aangetoond dat wij vooral in Paramaribo Zuid en Wanica gebieden hebben, maar ook nog wel gelegen. Gebieden hebben waar er uh, zich veel gevallen uh, voordoen. Uh, community spreading, omdat wij uh, zien dat over geheel Suriname er wel gevallen binnenkomen. Wel eens sporadisch, maar uh, er zijn dus wel wat duidelijke clusterzones uh, bekend. Uh, het kan natuurlijk uh, heel lang gaan duren. Uh, ik kan aangeven dat wij in Suriname nog uh, genoeg contacten kunnen opsporen. Dus bij positieve meldingen kunnen wij nog iedereen bellen. We kunnen nog iedereen vragen met wie zijn contact zijn geweest. En we kunnen nog iedereen die positief is een isolatieplek aanbieden. Zolang we dus uh, die situatie kunnen garanderen, dan kan je eigenlijk zeggen dat wij uh, in staat zijn nog om uh, de, de positieven uit de samenleving te halen, waardoor we weer op zoek gaan naar anderen die potentieel besmet zijn en proberen met voorlichting en andere maatregelen, handhaving, etc. ook de verspreiding van eventuele gevallen tegen te gaan. Dus dat kan nog een poos duren. Uh, we zijn er nog lang niet uh, over. Uh, het is ook keer op keer gezegd, een vaccin zal uiteindelijk de oplossing moeten brengen. In zijn nationale tv- en radioreden over de stand van zaken met betrekking tot de COVID-19 situatie in ons land, heeft de president gezinspeeld op extra vaktechnische medewerking vanuit Nederland. Een zogenoemde luchtbrug om spoedig de ICU-faciliteiten in, ons, in onze ziekenhuizen uit te breiden naar meer dan 28 bedden die nu beschikbaar zijn. Zoals de president heeft aangegeven, blijkt natuurlijk uit rapportage en uit analyses dat onze intensieve zorg ook onder druk staat. We hebben de afgelopen periode langzaam aan de intensive care capaciteit kunnen opbouwen naar 28 voor COVID. Maar natuurlijk moeten we ook reguliere zorg aan de intensieve, uh, intensieve care behoeftigen kunnen bieden. Uh, we hebben nu 28 IC-bedden die redelijk gevuld zijn, bijna, op, bijna volledig gevuld zijn. Hetgeen ons heeft uh, gedwongen om uh, inderdaad middels het uh, aan, aanboren van uh, uh, verzoeken tot hulp dat wij in, uh, een luchtbrug willen creëren naar Nederland uh, of andere landen waarbij we sowieso behalve uh, uh, materieel, et cetera, uh, ook nog uh, IC-verpleegkundigen uh, nodig hebben. En dit verzoek hebben we gedaan via de minister van Buitenlandse Zaken. We hopen dat dit gauw komt, zodat we onze IC-capaciteit verder kunnen opschalen. Intussen wordt er met man en macht gewerkt in het Wanika ziekenhuis onder de leiding van dokter Ramdani, de intensivist, om een medium care op te zetten. Dat is dus dat niet iedereen... Uh, direct in intensive care behoeftig is, maar omdat we geen medium care hebben, plaatsen we de mensen gelijk in de intensive care. En in een medium care setting kan je dus nog mensen die nog net niet naar de IC hoeven, maar wel en ook niet net in, niet in, het, in, het, ziekenhuis, in het ziekenhuis veilig zijn, dat je ze wel op een medium care plaatst. Aan de andere kant zien we dat uh, in het AZP ook de, uh, het thoraxcentrum dan, de CCU, omgebouwd is voorlopig met negen bedden tot een uh, ondersteuning van het IC. Op dit moment bekijken we de opties om de intensive care capaciteit op te schalen. Opties voor luchtbruggen met onder andere Nederland worden nader bekeken. De 178 hotline is verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. De eerste lijn zorg is geïntensiveerd mede in samenwerking met huisartsen vanuit het Radboud ziekenhuis van Nederland. Ook de tweede lijn zorg, de verpleegafdeling en de intensive care zal worden opgeschaald. Er wordt bijzonder aandacht besteed aan het binnenland. De grensgebieden 
in de gebieden waar er goudwinnen plaatsvindt in samenwerking met tropenartsen vanuit de Nederlandse missie. De isolatiezorg wordt verder uitgebreid. Ten slotte kunnen wij u mededelen dat de hele wereld vol ongeduld wacht op verscheping van de eerste vaccins. Zo heeft Japan met het oog op de Olympische zomerspelen die zijn verschoven naar volgend jaar uit voorzorg een mega bestelling van 500 miljoen COVID-19 vaccins geplaatst bij farmaceutische bedrijven uit Rusland, Azië, Europa en Zuid-Amerika. Heeft deze mega bestelling te maken met de vijf Olympische ringen die al, alle volkeren en van de hele wereld symboliseren of is het puur uit overlevingsdrang? Hoe kijken onze autoriteiten naar dit lang verwachte vaccin? Op dit moment zijn acht vaccins in vergevorderde fase uh, van diverse landen. Uh, het vaccin van Rusland uh, is niet door de WHO goedgekeurd. Dus Rusland heeft eenzijdig besloten om het vaccin te implementeren. Hetgeen natuurlijk wat risico's met zich meebrengt. En wij als Suriname sowieso als regering niet... We willen natuurlijk wel een snelle oplossing, een snel einde van, dit, van deze pandemie. Maar we zijn niet happig om onveilige middelen of niet geteste middelen zomaar ook te gaan implementeren in Suriname. We houden ons vast aan de geldende WHO-regels. We blijven nog op het spoor van de WHO, aangezien de WHO uh, een betrouwbare partner is. In elk geval de autoriteit in de wereld is met betrekking tot wereldgezondheidsvraagstukken. We weten dat er zeker twee uh, bedrijven nu, twee farmaceutische bedrijven, in vergevorderde fase zijn. En uh, we hopen dat zo gauw het middel goedgekeurd wordt, veilig is voor de mens, werkbaar is voor de mens en goed werkzaam is tegen alle groepen mensen, dat wij ook naar de mogelijkheden gaan kijken, zelf of met hulp, naar de mogelijkheden om dit vaccin aan te schaffen en te gaan implementeren voor gebruik in Suriname. Dat was het voor wat betreft het COVID-19 journaal. Nogmaals Surinamers, houd je aan de maatregelen, was je handen op tijd, Disinfecteer met hand sanitizer. Mondkap verplicht als je uit huis gaat. Houd altijd de 1,5 meter afstand. En als je niets te zoeken hebt op straat, dan naar je ossoe.